Bonjour à tous, quelques images qui datent de l'été 2021 lors de notre envolée d'Espagne. Nous nous sommes arrêtés à Casteron de Monegros pour la pause déjeuner. Et là, quelle ne fut pas notre surprise en découvrant un vent très important de l'ordre de 35 nœuds, mais heureusement exactement dans l'axe de la 30. Sur ces images, on est de retour du village et euh, on voit qu'on a attaché les avions sur la piste qui est peu fréquentée et les avions sont attachés face au vent. Mais pour repartir, il n'est pas question de remonter la piste à cause du vent qui est très fort et donc on décide de reculer les avions à la main d'une centaine de mètres pour éviter la turbulence générée par un hangar un petit peu plus loin. La dernière étape de cette journée, c'est de rejoindre Santa Cilia de Raca, qui est dans le nord-ouest, donc euh, avec un vent très important de face, et on se pose des questions sur euh, notre autonomie. Et donc, euh, pour euh, se donner un peu de marge, on va prélever euh, 10 litres de carburant euh, pour euh, alimenter les jodelles à partir des réservoirs du Husky, qui est une vraie citerne volante. Mais du compensateur Comme vous pouvez le constater, l'ambiance n'est pas mauvaise. Et on place le ski entre les deux jodelles sur le semblant de route. Désolé pour le commentaire qui vient du cœur. Euh, ils nous raconteront ensuite qu'ils se sont bien fait secouer après le décollage. Et puis c'est le tour du premier jeu d'aile de décoller. Et enfin, c'est un autre tour. On commence par revenir sur la route avant de mettre ma gaz. L'avantage, c'est que ça décolle très court avec le temps de vent. Casteron de Monegros, sous la TMA de Saragosse, est très facile à trouver grâce à ces silos à grains qui sont visibles de loin. La piste est très grande, elle fait officiellement 750 mètres, mais elle est peu contrastée par rapport à l'environnement. Donc on a des fois quelques petites difficultés à la voir. Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt.